欠是吧？你信不信我让你们全都走人啊？可以，要不你就给薇姐道个歉。不光是给我道歉，还要给我家毛毛道歉。还给狗道歉？让人给狗道歉？你算个什么东西啊？你谁呀、啊、你？我是你们的客户，你谁呀、啊？赵总您好。你跟他什么关系啊？啊！你跟他什么关系？他是你生的，嘴巴给我放干净点！你嘴巴给我放干净点！别仗着是老总的亲戚就跑到公司来耍威风。大厦有明文规定，宠物不能入内。你怎么那么特殊啊？他是我儿子，他跟你什么关系啊？还你儿子，好好的人不做，放着去跟狗认亲戚。你叫你儿子，你看他搭理你吗？你，我说这是谁呢？吴总，你小姨子又跑公司来闹事来了。姐夫，闭嘴！听人现眼的东西。吴总，每次来你们公司谈事儿都让我印象深刻。上一次是好印象，而这次真是让我领教。赵总，这可能是个误会。你小姨子仗势欺人，说是误会，牵强。爱君，以后这个人就加入黑名单，我们就欢迎他。丢人，跟走。等等，道歉。啥？给陆小姐道歉。道歉。姐夫，说你呢，听不懂人话。对不起啊，姐刚才也是没办法。不好意思，不好意思，对不起，我不是故意的。没关系，没关系，我也看手机呢。呃。你是这里的工作人员吗？啊，对，我是这边的前台。正好，我跟你们吴总和陈总约好了。您是赵总吧？云海基金，赵云深。哦，那个总助跟我说过了，您这边请。好，不好意思啊。什么叫我为什么要这么忙啊？我知道你忙，但是我也很忙。今天说好是你照顾子熙的，你别这么无理取闹，行不行？长影，我们已经离婚了，子熙是判给你照顾的。是，我是他父亲，我照顾他没问题。但是我今天真的约了很重要的事情，我现在已经在人家大厦楼底下了。你说什么
你已经把孩子送过来了。不是长椅，你怎么能这样呢？你怎么能放下孩子就走呢？子熙在哪儿？有你们这么当妈的吗？真行，子欣，爸爸得到楼上去谈一个非常重要的事情，所以你去呗，我等你。呃，这位哦，我叫陆可英，陆小姐，可不可以麻烦你暂时帮我照顾一下我女儿？啊，好呀，没有问题，我会一直陪着她的，您放心吧。那太感谢了，呃，哦，二十八楼，呃，这边。呃，我带你去休息吧，跟我过来。呃，子熙，你想喝点什么吗？不要。哦，你这个是电子琴吧？我钢琴四级。厉害啊，你八级。来一段。好呀。你会的还挺多，嗯，现在古典、经典、流行，现在都给你弹完了。你还想听什么？嗯，你会弹《沙漠骆驼》吗？《沙漠骆驼》，这个我没有学过哎。嗯，子熙，不然这样，我回去学一学。如果我们下次还能够遇到的话，我就弹给你听。嗯，陆姐姐，你弹琴弹的真好，比我那些私教老师强多了。我可是专业的。子熙，爸，啊、哦，赵总，你忙完了，给我吧。真是太谢谢了。嗯，没什么，那子熙我就安全交给您了，我去工作了。太感谢了，耽误您工作了。啊、哦，没有。子熙，拜拜，拜拜。爸，我跟你说，他弹琴弹的可厉害了，比我那些私教老师强多了。是吗？那看来你们俩相处的还不错啊。嗯。她是我见过最有耐心的小姐姐了。嗯。这是空如漩涡。真的好。嗯，哦、来，陈总好，可以坐。找我有事儿啊？陈总找你。嗯。之前那个赵云生，云海集团的赵总，你还有印象吗？哦，有印象。是这样的，就是他呢，想给他的女儿呢找一个钢琴的家庭教师。钢琴家教？嗯，是这样的，赵总对你上次帮他照顾女儿特别的感激，还特意给吴总打了电话，说咱们公司的前台人员业务能力都这么强，所以对公司其他业务也特别的有信心。当然了，赵总他女儿呢，人小鬼大，古灵精怪，跟他前几任的家庭教师，都是对着干的，人家都是硬着头皮在教他。但是那天唯独对你，还算是和谐，所以赵总希望你可以教他女儿弹钢琴。嗯，啊，当然你放心，肯定不是白教，他会付报酬的，而且他也是我们公司的大客户，我们也很希望能够跟云海集团合作。那你这次去不去家教这个问题，还是看你自己的意愿啊。嗯，英姐说的对，别给自己太大的压力。赵总是希望你去教他女儿，但是愿不愿意还得看你自己。能够坚持赚钱，我当然是愿意的。可是我去哪儿教呢？去哪儿教？你可以花钱租个地方啊，到时候你把成本算在赵云生头上就好了。图图姐的学校，他们学校不是有钢琴教室吗？看看周末用不用，如果不用的话，看看能不能租。如果真的能租的话，那就让赵云生来出这笔钱。嗯，如果是这样的话，那当然可以啊，可以。那就太好了，那我就回复赵云生
，就说 OK 了。哦，好。林姐，如果这个事儿成了的话，一定要给可云机打工。那必须的，<笑>那你就好好表现，我们公司的前途就看你了。陆<笑>可小姐，加油！好可惜，听清楚了吗，陆老师？啊，这首歌中间有一个是“都”还是“搜”来着？我听的不是很清晰。嗯、哦，是哪一段呀？那我不记得了。要不你再弹一遍？哦，好。嗯，那你仔细听一下。嗯。子熙，这次听清楚了吗？还是没记住，要不你再弹一遍？嗯，好，那这次我再弹慢一点，呃，你可以随时打断我。嗯。子熙，这次听清楚了吗？哦，好、啊、要听清，没事。那子熙，你弹一遍。陆老师啊，你知道这首歌的创作历史背景吗？历史背景？嗯，不理解一首歌的历史背景，怎么在弹的时候带出那种大时代的意境和感觉呢？子熙，你是不是不想学啊？我爸说了，弹琴不只要知道哆来咪发嗦，还要知道作者在创作乐曲的时候的感觉和背景，不然弹出来的歌曲是没有灵魂的。哦，嗯，那我们这次先熟悉曲谱，然后你说的什么历史背景还有意境。嗯，老师，下次查完资料再告诉你好吗？嗯，陆老师，跟别的老师不一样。要是我这么说，别的老师早急眼了。你很有耐心，我很喜欢你。好，谢谢。那你来弹一遍吧。子熙啊，我们确定一下下周上课的时间呗。子熙。啊，赵总。陆小姐。陆老师，费心了啊。没有，我这也是第一次跟子熙上课，也不知道教的好不好。希望你跟子熙多包涵。没事的，陆老师，你可以的。这孩子不许没大没小的。陆老师，子熙这孩子有点叛逆。你要是觉得相处的还算融洽的话。那咱们下周还跟这儿。好呀。好，那咱们下周见。嗯。跟老师说再见。拜拜。拜拜。陆老师，再见姐，土豆姐，怎么样？啊，还挺好的。呃，刚开始还有点紧张，不过后来也都很顺利。啊，赵总说下周可以继续。太好了，行啊，可云，多元化发展。我就说嘛，资源是一点一点积累起来的。既然顺利，那我到时候跟学校打个招呼，每周末呢把教室租给你们几个小时。啊，谢谢土豆姐，谢谢，别客气，坐好啊，开车走了。
陆老师，陆老师，啊，我弹的怎么样？哎，子熙，我刚刚没有听清楚，要不然再弹一遍呗？老师，你玩我？哎呦，不好意思啊，不好意思，都是我的错，再弹一遍啊。对，跟他们今天炖的还算顺利。嗯，行了，先这么着。嗯，爸爸，子熙，下课啦。嗯，啊，赵总，那我们下次的时间？下次，下次再说吧，咱们微信联系啊。嗯，跟老师说再见，子熙。拜拜。拜拜。啊，赵总，我想谢谢您上次帮我解围。嗨，举手之劳啊。我想请你，还有子熙一起吃个饭。我没有别的意思，就是想谢谢您。今天我有约了，要不咱们下次？还有，别这么客气啊！拜拜。拜拜。拜拜不快呀、啊，子思今天。赵总，喂，陆老师，我刚把子怡送回家，我今天的饭局临时取消了，吃饭了吗？不，没有的话，我们一块去吃吧。哦，好呀，那你订地方，我来买单。我把位置发给你。嗯、哦。你好，小姐，您几位？哦，赵先生订的位。好，这边请。赵总，嗯，您点菜吧。你点吧，点你喜欢吃的。今天是我请您吃饭，您来点吧。服务员。来了。赵总。跟以前一样，老规矩。好的。您经常来啊？这就算是我的食堂吧。真好。谢谢。来，尝尝这儿的菜。我吃的比较清淡啊。嗯，哦，我平时吃的也淡。哎，要不要喝点酒？我不不了吧，我不，我不太会喝酒。其实我也不是特别会喝酒，那喝点果汁还是饮料？白水吧 ，OK。服务员，要冰云。好的。请慢用。嗯、赵总。我今天是想正式感谢你，谢谢你那天替我解围。我不是说了吗？举手之劳。但是我还是想感谢你，那天，在我最需要帮助的时候，我的同事、我的领导，没有一个人能帮得上忙，只有您。虽然我们也没有说过几句话。但是您依然愿意挺身而出帮我说话，给我解围，我真的非常感谢你。其实啊，他们的反应也能理解。啊？你想，那个女人是你们公司老总的亲戚，你的主管在得罪你和得罪老总的亲戚之间二选一，无可厚非啊，他肯定会选择牺牲你。至于你的同事嘛，他们怕引火烧身，隔岸观望。这也是一种突发事件的下意识自我保护，而只有我，我和对方没有任何的利益挂钩，又是你们公司的客户，不敢得罪的客户。帮助你是基于你是子熙的辅导老师，而且我非常讨厌无理取闹的泼妇
不帮你没有任何损失，可是帮了你，会换来你对我的感激。这不，你就请我吃饭了。换言之，如果这是一笔小的投资的话，我也有收益了。嗯，赵总，您做什么事儿都想着投资回报吗？这是我的职业，我就是干这个的。跟你开一个玩笑，就说嘛。哎呀，今天好不容易没应酬，可以轻松的吃顿饭，所以话多了点。哦，没有没有，特别好。只要陆老师不觉得无聊就行。我不会无聊，不会。来，尝尝这个鱼汁儿的鱼啊。是我最喜欢吃的，来，谢谢，多吃点啊。嗯，嗯，好吃。嗯，陆可英，别瞎想了，这顿饭是你自己张罗的，就算后半个月吃土，你也得咬牙把单买了。吃的怎么样了？还有没有什么想吃的？啊、哦，不用了，吃好了。服务员，买单。呃，赵总已经买过单了。你什么时候买单的？呃，我们这里是会员制，赵总在这里有储值卡。今天明明是说好了我请你的，我从头到尾没有说过要让你买单呀。今天我是为了感谢你啊。你这不是已经陪我吃了一顿饭了吗？就当是感谢了。你说我要是一个人吃多孤单啊？呃，可是没有可是，单都已经买过了。不行，你把账单发我吧，我给你转账。你要是这样的话，就是不把我当朋友了。没有。呃，可我这也太不好意思了。要不这样吧，这个楼下的停车费很贵，你帮我报销。这停车费能有多贵啊？那这样，下次，下次一定要让我买单。好，下次一定要让你买。那咱们走吧。客厅那边了啊！啊，那个周总，您看一下手机。你干嘛给我转红包啊？给您报销停车费啊。行，走吧，送你回家。啊，不用了，我我打好车了。啊？呃，就在那边。好。那卢老师再见。啊，赵总再见。有请宋唯一老师上台领奖。嗯、感谢大家来参加我和可莹的婚礼。换戒指。啊。要掐我干嘛
唯一，我做噩梦了。嗯。<笑>喂，赵总。陆老师，你吃饭了吗？还没。我要去老地方吃饭，要不一起？嗯，好啊。嗯，待会儿见。嗯，待会儿见。唯一啊，我去跟朋友吃个饭，你乖乖在家里待着，我回来给你带好吃的啊。不好意思啊，来晚了，那个有点堵车。没事，我也刚到。你们在飞机上没有吃饭吗？我从来不吃飞机上的食物的，这不刚下了飞机，到公司处理了一点事儿，肚子就饿了，寻思自己吃也是吃，就把你叫上了。嗯，一个人吃饭确实挺无聊的。你是不是有什么事儿要告诉我？我就知道肯定有事，说吧。呃，这么说吧，赵总，您是我认识的人里面段位最高的。千万别这么说。嗯，其实上次我就想问您了，可是因为子熙在，我就没好意思开口。具体什么事儿啊？赵总，您认识文学圈的人吗？文学圈，能不能再具体一点？就是出版小说或是需要网文作者的公司。帮谁问、啊？朋友，那一定是一个很要好的朋友。你这么用心帮他，是吧？我记忆里面我是没有这样的朋友，不过我帮你发一个朋友圈问一下，我觉得应该没问题。那会不会太麻烦您啊？那倒不至于。这样，到时候我帮你问到了，有消息我通知你。好，那就真的太感激您了。别那么早谢我，我还不一定能帮上忙呢。您能够答应帮忙，我就已经非常感恩了。不是说了吗？朋友之间不应该这么客气的。好了，事儿说完了，上楼吃饭吧。那今天一定要让我请客。我的主场，我来买单。下次你带我去你的主场。哦，那咱们说定了，下次一定要让我请。好。今天的西湖醋鱼真好吃啊！那是他们家的招牌菜，咱们下次来还点啊。嗯，今天我送你啊。还是不让我送你？我已经打好车了。你这样做会让我觉得我自己非常没有绅士风度，你知道吗？嗯，没有，我不是这个意思。陆老师，你你叫我可莹就行。好，可莹。我自己觉得呢，我不是一个非常八卦的人，但是我还是想问你一下，你为什么每次都要拒绝我送你？好，那陆儿再见。啊，赵总再见。先走了。嗯。你这是在干嘛呀？昔日月之清，天地之华，填饱我的肚子。饭呢？对不起啊，唯一，我给忘了。我这就给你煮碗面去啊。哎呦我天！哎，你不给我带，你就早说呀！我自己就长了，我眼巴巴等到现在。哎呀，我今天聊事情聊得太投入了，我给忘了。跟谁呀、啊？聊什么啊？哎，就是那个，呃，要给你介绍资源的赵总。哪个赵总啊？呃，我学生子熙的爸爸，云海基金的合伙人赵总。哦。聊怎么样啊？啊，他已经答应帮忙了。他文学圈有熟人啊？嗯，他说帮忙问问。靠谱吗？哎，你没见过那人，他看起来就特别稳重，感觉特别靠谱。看看啊，云海基金哈。嗯。哎
哎呦我天，大公司啊！哎，你刚才说他是这公司什么人？呃，合伙人兼项目总监。他是你学生的爸爸？对呀、啊，他那个女儿啊，古灵精怪的，换了好多老师，只有我能教得了。不错不错不错，哎，媳妇儿，这层关系你可一定得维护好啊。好，知道了。那你现在不生气了吧？不生气。吃面啊！不用了，不用了，你接着打坐吧，继续吸吸精华，舔舔舔舔舔饱肚子啊，舔一点，垫一下，垫一下，我给你弄。你看，给你煮面，谁还心思你吃精华呀？是不是？<笑>哎呀，来吧。喂。喂，可莹，你让我帮你找的资源，我找到了。真的？不过不是文学权，是影视权。影视，他们现在想找一个编剧，要编剧啊？哎，他们很靠谱的，做了很多大的戏。要不这样吧，具体情况你们见面聊一聊，我把他的联系方式推给你。啊，好好好。你叫他张总就行，然后说是我的朋友就 OK 了。嗯，好的，谢谢赵总，您真的太靠谱了。别这么客气，啊，嗯，挂了。发信息呢？没有啊，没有，老公吧？上班期间禁止发信息撒狗粮。哎，唯一，我已经加了张总的微信了，我看过他的朋友圈，里面全是跟大导演、大明星的合作。如果不是赵总，他朋友是这次他们的投资人，我们根本就跟那边搭不上关系的。我已经约了他明天见面了，你听到了吗？听见了。那你倒是给个反应啊！可莹，你说，咱们这么纯靠关系去巴结人家，靠谱吗？不是你说的要尽可能的。多找资源，多拢关系吗？我这给你找到资源了，你又说这样的话，什么意思呀？哎，我就是突然觉得，咱这么纯靠关系，有点底气不足。那你是对我找的这个资源觉得不放心，还是对你自己的实力没有自信啊？哎呀，我又没说不去，我这不是怕人家看不起咱，给咱脸色看吗？你也知道我这人最敏感，就怕别人给脸色看。哎，我觉得不会的。我跟这个张总聊了几句，他人挺客气的。嗯，行，那就去。反正碰了这么多次壁，也不差多撞这一回了。唯一，你是不是被拒多了，都没有自信了？没有。怎么会呢？有自信就好啊！我再跟他联系联系，定一下时间。嗯。张总，听说您的戏已经开机了。对啊，杰森·乌，听说过吗？当然听过了。就是我们这部电影的导演。哦。不过吴导呢，对我们这个剧本呢，不是太满意。所以我们就想请一位跟组的编剧啊，边拍边写。赵总就向我推荐了小宋老师。那这个推理悬疑剧我很擅长的，是吗？啊。哎，张总，如果能用它的话，您电影上映的时候能给署名吗？那必须的，不过得署在原作编剧的后面。哦，没问题，只要能给我署名就成。是啊、哦，不过我这儿有个。小问题啊，嗯，我们的编剧预算不是太高，不过话又说回来，舞蹈的戏嘛，主要就是去学习实践的。小宋老师，如果您抓住这次学习的机会，今后的发展，驴车变火箭，好梦近在眼前。啊
。我们不计较报酬，有就行。啊，对对对，只要能给我署名就行。行，爽快人，啊，因为我们戏已经开了，时间紧，任务重，看看小宋老师最快什么时候能够进组。我什么时候都行啊，看您这边的时间。要不我现在就给您进组。<笑>小宋老师，你也太爽快了啊！这样吧，我安排一下，明天，明天我派车来接你。好，没问题。好。哎，张总，那我们的合同和定金呢？按规矩来，进组之后签合同，合同一签就付定金，好吧？我还有事儿啊，合作愉快。哎，谢谢您，谢谢您。明天见啊！哎，明天见。您慢走。开心啊！憋了这么久，终于看见曙光了。那唯一，这次一定要好好把握机会。你放心吧，媳妇儿，你就是我的幸运女神。今天我请你吃大餐。那我们吃火锅。走着，走走走。走走哎，你快别臭美了，过来看看都还缺什么。我把电脑还有换洗衣物都给你装进去了。哎呀，离得又不远，缺什么东西随时回来取呗。那多麻烦呀！哎，把这放进去。媳妇儿，这次你老公我呢，也算是正式踏上前线了。嗯。那你不得给我点鼓励什么的？嗯，来吧。嗯，人家到了，我得赶紧。哦，那你到了记得给我打电话啊！我保证每天都视频，好不好？嗯，不准搭讪女演员。我进剧组第一件事儿就是把咱俩结婚证贴我脑门上。嗯，用作微信头像就更好了。还是你狠，行。<笑>来抱抱，来抱抱。要加油、嗯！加油！加油！加油！行，我走了啊。嗯。喂。哎，喂，赵总，我是陆可莹。什么事儿啊？哦，我朋友进组了，我想请您吃饭，谢谢您。啊，不好意思啊，我这周都特别忙，我们再约吧。啊，好。好，您忙，我们再约。你好，是陆小姐吗？哦，是我的，谢谢。不客气。刚在开会，不好意思。啊。知道你忙，等你空了联系我，随时都行。好的，一定。哟，什么呀，笑这么开心、啊？男朋友？没有。吃饭去了。啊，哎，都来了，张哥，里面请。这是我们吴大导演，吴导，这是新的编剧，叫宋唯一。你好，你好，你好，吴导，你好，你好，坐，坐，坐，坐，坐，坐。咱们欢迎欢迎啊。呃，呃，今天呢是我们的这个小宋老师啊金组，我们这个碰头会呢，由于时间紧迫，我们就直奔主题啊。吴导，你跟小宋老师啊，你们碰碰想法，看看，哎，有什么意见什么的。小宋老师啊，哎，我呢想先听听你呀、啊，看完剧本有什么样的想法。呃，那吴导，张总，我先说说。好，没事，说说。咱们这个剧本我看过了，我觉得咱们这个戏作为一个推理悬疑剧，嗯，从这个人物设置，呃
呃情节架构是都没什么问题。唯一问题是出现在哪儿呢？出现在这个后半部分，这个揭开真相的时候，嗯，有点乱，有点他就有点虎头蛇尾的意思，啊，我总结下来就是因为反转不够。继续说，呃，就是咱们这个作为一个推理剧，我觉得必须得有这个让人意想不到的反转，嗯，因为你有反转，观众才会觉得意外，观众才会觉得过瘾。你就比如说我最近看的几个这个推理剧，还都是印度的，嗯，呃，比如什么钢琴师，嗯，这个误杀瞒天计、天作谜案，嗯，他们的共同特点都是在这个中后部分会有几次比较大的反转，嗯、所以我觉得咱们这个戏也需要增加和提前这个反转的部分，要不然就观众看到后面那还不就睡着了。<笑>呃，唯一说的和我对剧本的一些意见。差不多，哦，啊，我们剧本呢，开篇的悬疑感和中间的紧张感都有。其实呢，就是中后段的这个节奏感，因为反转性不强，一下子呢，它就掉下来。啊，小东老师啊，能不能尽快啊，拿出修改方案来？啊。对对对，因为现在我们已经开机了，所以时间呢比较紧迫。哎，老，我没问题，我争取今天晚上就把稿子赶出来。那就好，那就好，好好好，那就好。小宋啊，虽然年轻，但思维非常清晰啊，而且反应敏捷，阅片量也大，我认为是个苗子，就应该跟这样的年轻人合作，是吧，大哥？吴导这么说了，我就放心了啊。听见了，谢谢吴导，谢谢啊，一定要好好干。好的，没问题。哎，可行可行，你看我这屋，你看啊，这工作台，能看清吗？这么大，你看后面都已经给我整好了。你再看这个，他们专门给我配的打印机，真的，再姐姐夫家不就缺这么一工作间？你说那会儿我要就有这么工作间，那我工作效率不得翻好几倍，是不是？哎，你再看这外边，能看见吗？这下面还有一小广场，还挺热闹的。你什么时候来？咱俩下去玩啊？嗯。哎，可是我跟你说，下午你是没看见那情景。在那会议室，我刚进去的时候吧，就这些人，可能还因为我年轻，对我有点轻视。但是后来，我把我的那想法，咔咔咔，这么一说，那对我立马是认可的。哎，你知道吗？那舞蹈和张总还说我是个好苗子，说以后就得跟我这种年轻人合作。那在场剩下的人对我立马起了劲。你就夸张吧你！我可一点都没夸张啊。我现在才知道，什么叫如鱼得水，什么叫英雄有力，武之地呀、啊。嗯，唯一啊，既然人家这么赏识你的话，你一定要好好干，千万别掉链子。那肯定的呀。行吧，我不跟你说了，我今天晚上还得赶稿子呢，他们还都等着呢。哎，唯一，等你飞黄腾达之后。我想你再郑重的跟我求一次婚，啊？为什么？我有一个特别喜欢的地方，我想你在那里，当着所有人的面再跟我求一次婚。没问题，老婆大人，您说在哪儿，咱就在哪儿。到时候我让所有人都来见证咱们的高光时刻。嗯嗯。呀，那我不跟你说了，我还得赶稿子呢。拜拜。宋老师，你可以来我这借尾款了。那个没有眼力劲了，毛嫩小子，真的滚蛋了。那必须的呀，拍摄期间谁跟他耗得起时间呀？这个生瓜蛋子，他以为混剧组那么容易呢？就是张总和舞蹈随口捧他几句，他又不知道自己姓什么，真把自己当腕了，写的那叫什么玩意儿？台词台词，狗屁不是。你们是不知道，在现场导演不知道给他调多少东西。舞蹈节一个小屁孩懒得跟他计较，换作是我早就骂人了。这么一个不会来事、不会干活的家伙，还用他？这不是便宜廉价吗？要不然哪会用他呀？我，你刚才说什么呢？你你你要干嘛？宋老师他没说你，没说我说谁呢？你小子敢说不敢认是不是？我就说你了。你写的东西就狗屁不是！你有本事再说一遍，再说一遍，再说一百遍，你写的东西就狗屁不是！
，我受你死活！哎，怎么回事？快别动手！松开，松开！快点，快点！别打了！打电话，快打！别打了！哎。好在没出什么大事儿，剧组那边也不再追究，但是扣了钱财，作为赔偿，你弟他也同意签了字，这才放人。是，打了人嘛，肯定得赔钱。对，回到家多亏欠亏欠，这么大人了，还这么冲动，就他这行为，得直接拘留了。给您添麻烦了，谢谢，谢谢。啊。家，我真的再也跟你着不起这急了。不行，可阳，你干嘛呀？你怎么不问问前因后果就怪我？我才是被欺负的那个。你走到哪儿都被人欺负，你看起来一副很好欺负的样子吗？一次是被人欺负，两次、三次呢？你怎么不知道反省你自己？可阳，以前你都是站在我这边的，今天你怎么了？是不是因为这次是你的关系，让你很没面子，所以你就不问是非，帮着外人说我？宋唯一，我们出来找机会给别人打工，就是要收人脸色的，就像你打游戏一样，谁不是从新手村出来，一路打怪升级才能成为 BOSS 的？你想一上来就别人听你的，一出道就被人捧着，这怎么可能啊？而且，就算你都对，但人家是资方啊，你道个歉，服个软，认个错，怎么了？会死吗？认错不会死，但是不是我的错，我死都不会认。宋唯一。我给你找资源、拉关系、搭面子，你怎么这么不知道珍惜机会呢？面子和生存哪个更重要啊？你就待在你这个每周都会停水的破地下室，做你的春秋大梦去吧！不走开！行，你要干嘛呀？反正你不能回老家，你要回去了，我多没面子呀、啊！你这个时候想的还是你的面子？哎呀，可莹。以前不管发生什么，你都是站在我这边保护我的。今天你怎么了？因为我成熟了。说的对，我是不会回老家的，我真的没脸回去。但是我得让你知道，生存和丢面子哪个更难。你去哪儿？我去宾馆。我不知道事情怎么会变成现在这个样子，实在是对不起，给您添麻烦了。没事儿，合作嘛，合得来就做，合不来就散，本身就不是强求的事儿。我不是来问责的，我是想说，我今天休息。嗯
，那不是要一起吃饭吗？哦，好啊好啊，那还是去之前那家餐厅吗？我胃有点不舒服，不太想出门了。可以啊，你介意来我家吃吗？要少许。理解理解我呢，我明明什么都没错，就知道说我，还搬出去住，有你这么给人当媳妇儿的吗？这代人啊，大多都是自己打拼出来的，家庭呢都比较普通，一个人生活惯了，多少都会做两个菜。而你们现在的小孩，家里面都比较富裕，父母呢又宠得不得了。你说这要会做菜，还奇怪吗？我呀也是生活所迫，来了北京才学的。哎，你是不是什么事儿都能讲出一堆道理来？很无聊吗？嗯，也没有，挺逗的。哎，你你你汤是不是快好了？哇、哦！姐，这就是我搬出去的理由。您说句公道话，他是不是太气人了？你就是因为这个进的派出所？嗯。但是他说的也不是全部真相。别人就说了他几句，他就觉得没面子了。打架进派出所，你就觉得有面子了，害得我跟你姐夫大老远的去捞你，你就觉得有面子了。你根本就不是干这行的料，人家用你成，你学到东西；不成，也属于正常的。怎么这面子就这么重要呢？你要是觉得面子重要，那你就应该在家，大学毕业之后好好的找份工作，然后把你的老婆照顾好。你说你挺大一大老爷们儿，现在让你老婆跟就是你一起住地下室，没水没电的，还得让你老婆挣钱养你，你就觉得有面子了？差不多得了啊！你什么意思呀？不爱听啊？对啊，我就是不爱听。那你有能耐，别让人说你啊！你有能耐，你别进派出所呀，别让我跟你姐夫去捞你啊！你知不知道，为了把你保出来，我花了多少钱？你把人家女孩给推倒了，人家就说摔伤了，张口就要一万块钱。我是赔礼道歉，好话说尽，人家才降到了五千。宋大少爷
你可真有面子呀！你面子可真贵呀！你你够了，宋神经，你少说两句，你怎么管这么宽呢？你又不是我亲姐。你说什么？我说你又不是我亲姐，你哪来这么多废话？你少说两句行不行？啊，有毛病吗你？疯了吧？我们来北京，要不是姐姐姐夫，我们早睡马路了。听姐姐道歉，立马道歉，不然我给你离婚。行。姐，你就，你就当我这酒还没醒，我说的都是胡话。我混蛋，我错了，你别跟我一般见识呗。没事吧？没事啊，肚子痛吗？哎，没有，你快继续他。去吧。去哪儿？去洗手间啊！你放心，落下的课时我不会跟爸妈告状的。我不是拉肚子的，那你干嘛疼成这样？嗯，你你长大了就懂了。快，继续他。我们从这儿开始啊。可以啊。哎，赵总，你们还没有走啊？子熙被他妈妈接走了。我听子熙说你身体不舒服，就在这儿等你，怎么样？没事吧？嗯嗯，等我。上车。去哪儿？送你回家呀，难不成你要这样去坐地铁啊？哦，我不用了，我可以自己打车。你这是第三次拒绝我了，我我难道看起来就那么像个坏人啊？没有。上车。嗯，好吧。要喝热水吗？我车里的杯垫是可以加热的。哦，不用了，我好多了。我平时也没有这么疼的，可能是因为前几天跟同事去逛街，凉的吃多了。哦。嗯，赵总。嗯。我家的小区很普通。啊？什么？呃，您就不用开车进去了，我怕里面路太窄，再把您的车给挂了。就是因为这个，才不让我送你的。怕您见笑。我给你的感觉，很释怀吗？你是不是觉得，让我知道你住在简陋的小区里面，我就不把你当朋友了？对不起。哎呀，怎么还道上歉了呢？可莹，我们是朋友吧？如果我们是朋友，就不用这么客气，随意一点，好吗？嗯，好。到了，就这儿吧。嗯。那我任务完成，你先走了。呃，改天我请你吃饭。好，咱们店上随时联系。
刚才那是七夕啊。对啊。你怎么从那车上下来的？我今天肚子疼，就叫了个网约车，没想到就约到了一个豪华的，不可以吗？可以呀，你这人品，不愧是我宋唯一的媳妇儿啊。对啊，是让我点这。那下次你也帮我叫一个，我也感受一下这七夕网约车什么感觉。你今天不打游戏了，还出来逛街，怎么家里断网了？这说的什么话？专门等你。哎，往前走啊，走走。啊，唯一，走。你究竟要干嘛呀？哎，马上啊，马上就到了，小心啊！来，手放下，往右迈一步，对，再往右迈一步，可以坐下啦。千万别站，坚持一下啊，马上就好。来吧，媳妇儿，你这段时间辛苦了，我给你赔不是。唯一，这段时间我的脾气也不太好，你别往心里去。我也是为我们的前途担忧。我知道，但是呢，现在拐点已经出现，胜利的曙光就在前方。真的吗？嗯，你知道自费出书吗？什么？就是自己花钱出版小说，只要这小说一上市，就可以炒着阅读量和点击量。你知道自费出书要花多少钱吗？再说你怎么去弄到书号呀？书号的事儿，小峰已经在帮我弄着了。你怎么还跟那个谢小峰有联系啊？哎呀，可英，你听我说。你先听我说。我一个月的工资加兼职挣的钱就六千块钱，房租两千四，水电煤气还有网络，还有我们的日常开销，再加上你还要玩游戏，我还要买化妆品，这七七八八加下来，我们还剩多少钱啊？我们预算有限，得计划经济。你现在还要出书，你哪来的钱出书啊？我们这日子还过不过了？你知道，你刚才算账这样特像谁吗？像谁？像极了我老姐，我说媳妇儿啊，你跟我姐学点好吧。我姐这人哪儿都好，就是太现实，没梦想。哎，但是话又说回来，她起码支持自己老公创业呀。你别提姐夫了，姐夫毕业第一个项目就挣到了几百万，顺利融到首轮投资，人家有房有车有存款。你再看咱俩，咱俩有什么？我知道咱们条件困难，所以我这不是想尽办法找出路吗？你知道咱们困难，你就应该出去踏踏实实的找份工作。我再努力啊，但是我老是倒霉，有什么办法呢？再说了，我就是跟你说一下这自费出书的事儿，我又没让你出钱。那就好，唯一，我挣的钱供你我日常花销没有任何问题，但是你要挪作其他用处，真的不够。谢谢你的烛光晚餐，我去洗漱了。到家了，你要注意多喝热水。您胃不好，要按时吃饭，注意身体。派对的衣服。
天是什么重要的派对吗？还好吧。嗯，可是我也没有地方换呀。呃，不会在车上换吧？一会儿到了地方，有房间给你换。今天不会是你的生日吧？一会儿到了不就知道了吗？走吧。介绍一下啊，可以。这是我最好的朋友，陆可莹小姐。哎呀妈是女朋友吧？瞎说，可莹是我最好的朋友。今天能来的都是我很多年的朋友，谢谢你们的光临，今天一定要玩开心啊！来，我们不醉不归。好，干杯！干杯！各位玩尽兴啊！好，好，好，好，好，好。你都没有告诉我今天是你的生日派对，我什么都没有准备。你能来我就已经很开心了，还准备什么呀？丽姐。赵总，帮我照顾好我的朋友，我去跟周总他们打个招呼。好的，没问题。穆小姐这边请。想要吃点什么吗？不用。周总，哎，恭喜啊！多久没见了啊？我们干一杯。恭喜啊！恭喜啊！味道还可以吧？咱们尽量在半年之内把这个事项目给完成，好不好？你以后有发财的机会，一定要带来。赚钱的事肯定。你好，陆小姐，这个酒味道怎么样？可以尝一下。尖锐的是吗？特别适合女孩子。哎呦，来，你看尖锐，跟满脸的胡子，就很有男人的特点，是不是？对了，还有这个水果你也可以尝一下。透口气儿啊！哎，要不我们去露台说说话？好。走。恭喜你升职。谢谢。可以，你知道吗？你的一句祝福，比里面那一屋子的恭维，让我开心多了。真的吗？当然真的了。可以啊，我想你知道，我让你来参加我的 party， 并不是心血来潮。可莹，我喜欢你。赵总，你我没有喝醉啊，我没有那么轻易喜欢上一个人的，所以，我是认真的。周总，你知道我有？我知道啊，你有男朋友，我我不介意，我可以等，我愿意接受公平的竞争。我不是，我不是这个意思。总之，我就是觉得你这样的人。
怎么会喜欢上我呢？我们根本就不是一个世界的人。那什么样的人才是一个世界的人？什么样的人才有资格在一起呢？很多年之前，我也有过一段婚姻，我老婆和我都属于逼婚一族。逼婚。就是刚毕业就把婚给结了，是不是啊？我老婆呢是个千金小姐，我们两个人的家庭相差的特别远，但是我自认为我可以应付她，可谁知道结婚以后，根本就不是我想的那样的，我们两个人的价值观相差的越来越远，我们会因为一点小事就吵得天翻地覆，而且不管我再怎么努力。在我老婆眼里，我都是不值得一提的。于是，我选择离婚，净身离开，只求她放过我。本来我是不打算再找了，可是老天偏偏让我遇上了你。你的温婉和乖巧，真的把我迷住了。特别是你能跟我那个那么任性的女儿相处的那么合得来。每次看你细心辅导他的时候，那份耐心，正是我想要的。我只是尊重我的这份工作而已。我离婚的时候我就发誓，如果我再婚，我一定要找一个温柔恬静的女人，因为我受够了争吵和谩骂。而你，正是我理想中的类型。所以，我借助今天这个特殊的日子跟你表白。可以啊，你真的符合我所有的标准。相信我，我也一定是符合你诉求的那个人。如果你愿意，我是说，如果有那么一天的话，我一定会竭尽我所能，满足你所有你想要。